हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेज शावर दिस इज़ पार्ट एट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम वीडियो एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज़ इनमेटेड इन पार्ट थ्री आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चेयरमैन कौन थे uh, जो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी फॉर्म हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसके चेयरमैन थे जे बी कृपलानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव uh, एग्जाम्स में आपके लॉ के एग्जाम में और एस और मिली हर जगह पूछा जा सकता है जे बी कृपलानी वो चेयर चेयरमैन थे फंडामेंटल राइट सब कमीशन सब कमेटी के सबसे पहले आ, अब बात करते हैं आर्टिकल ट्वेल्व की आर्टिकल ट्वेल्व जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट ये स्टेट की डेफिनेशन देता है आर्टिकल ट्वेल्व की स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है दैट इज गवर्नमेंट को इंक्लूड करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड लोकल एंड और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी तो ये सारी चीज़ें मोटा मोटा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद करना है कि आर्टिकल ट्वेल्व जो है वो क्या करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट सिमिलरली आर्टिकल थर्टीन आर्टिकल थर्टीन की जब हम बात करेंगे तो ये कहता है कि कोई भी अगर लॉ कोई भी लॉ अगर एवरेज करता है फंडामेंटल राइट right को तो वो अपने आप ही इप्सो फैक्टो नल एंड वाइड हो जाएगा मतलब अपने आप ही नल एंड वाइड हो जाएगा ये आर्टिकल थर्टीन कहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऐसा लॉ बना दिया कह दिया कि आपको फ्रीडम ही नहीं है किसी चीज़ की तो वो चीज़ गलत हो जाएगी और वो अपने आप ही वो नल एंड वाइड हो जाएगा और वो लॉ नहीं बनेगा उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल्स मेनली जो हैं फंडामेंटल फंडामेंटल राइट के तो आर्टिकल हमारे हैं पहली चीज़ रा, राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन में दे रखा है उसके बाद राइट टू फ्रीडम हमारा नाइनटीन टू ट्वेंटी टू में दे रखा है उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सपर्टेशन राइट अगेंस्ट एक्सपर्टेशन हमारे दे रखा है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री से लेकर ट्वेंटी फोर में उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये दे रखा है ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी एट में कल्चर एंड एडुकेशनल राइट ये दे रखा है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन से थर्टी में और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडी ये आर्टिकल थर्टी टू में और इसमें जो है आर्टिकल थर्टी टू जो है इसके अंडर रिट पिटिशन डाली जाती है रिट डाली जाती है और जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिट है वो हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद अब बात करते हैं आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन क्या है राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन के बीच में आता है और राइट टू इक्वालिटी जो है क्लस्टर ऑफ फोर राइट्स फाइव राइट्स सॉरी फाइव राइट्स है पहला चीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये क्या है आर्टिकल फोर्टीन में आर्टिकल फोर्टीन क्या बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से तो ये इम्पॉर्टेंट है दूसरी चीज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये चीज़ भी है कि सारे लोग जो हैं वो को, कोई भी हो भारत का कोई भी नागरिक हो को, या भी कोई भी व्यक्ति हो वो क्या है वो कानून के आगे देश के कानून के आगे एक समान है कोई भी कानून से ऊपर नहीं है किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि उसके लिए ज़्यादा प्रिवलेज हैं और मतलब अमीर के लिए ज़्यादा प्रिवलेज हैं या गरीब के लिए कम प्रिवलेज हैं सब कोई चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब सारे कानून के सामने इक्वल हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है अब वो एक्सेप्शन है हमारा पहली चीज़ प्रेसिडेंट का एक्सेप्शन है और गवर्नर का एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट और गवर्नर जब तक ऑफिस में है तब तक उन पर इक्वलिटी मैंडेट नहीं होता जब तक वो पावर में है तब तक इनके इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग हो तो दे आर द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल फोर्टीन कौन एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट और गवर्नर इसके साथ साथ फॉरेन सोवरेन और एम्बेसडर फॉरेन सोवरेन और फॉरेन एम्बेसडर जो हैं वो भी क्या है इसके एक्सेप्शन है किस चीज़ के राइट right जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दैट इज आर्टिकल फोर्टीन के ये एक्सेप्शन है तो ये चारों चीज़ें आपको याद करनी है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से पूछा जाता है कि कौन कौन इसके एक्सेप्शन हैं तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट गवर्नर प्रेसिडेंट गवर्नर फॉरन सोवरेन और एम्बेसडर ये चार एक्सेप्शन हैं अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल फिफ्टीन की ये इसी में आता है राइट टू इक्वलिटी में ये तो क्या है आर्टिकल फिफ्टीन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड पे चाहे वो किसी भी जा, जा, जाति में पैदा हुआ हो किसी भी धर्म में दैट इज़ रिलीजन किसी भी रेस का हो किसी भी कास्ट का हो किसी भी सेक्स का हो किसी भी प्लेस में बर्थ हुआ हो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आर्टिकल फिफ्टीन कहता है बट इसमें इसमें भी एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन ये है स्टेट को एक पावर दी गई है कि वो दबे पिछड़े लोगों की को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत उनको अपलिफ्ट करने के लिए वोमेन चिल्ड्रन और जो एस सी के लोग हैं उनको आ, कहीं
स्टेट के पास ये पावर है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दे सके वहाँ पे भी जहाँ पे ये लोग पीछे हो हो रखे हैं ताकि वो बराबरी पे आ जाएं अच्छा उसके बाद है एबोल्यूश एबोल्यूशमेंट ऑफ एंटचबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस जो जो एक प्रथा थी कि अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी वो एबॉलिश होनी चाहिए ये आर्टिकल सेवनटीन में दे रखा है ये एक फंडामेंटल राइट right है ठीक है उसके बाद एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट इन मिलिट्री एकेडमिक्स तो जो टाइटल्स हैं कि जैसे टाइटल्स होते थे पहले किसी को ज़मींदार का टाइटल दे दिया या किसी को कोई टाइटल दे दिया तो वो टाइटल्स नहीं होंगे कोई भी टाइटल नहीं होंगे सिर्फ मिलिट्री और एकेडेमिक्स में ही टाइटल होंगे बाकी और भी कहीं और कहीं टाइटल नहीं होंगे ये कहाँ दे रखा है आर्टिकल एटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है तो कहाँ है ये आर्टिकल एटीन में देखा है एवोल्यूशमेंट ऑफ टाइटल्स ये कहाँ दे रखा है एवोल्यूशमेंट ऑफ टाइटल है आर्टिकल एटीन में अच्छा अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट uh, है हमारा आर्टिकल राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट राइट टू फ्रीडम हमारा दे रखा है आर्टिकल ट्वेंटी टू से लेके नहीं सॉरी आर्टिकल नाइनटीन से लेके ट्वेंटी टू हमारा राइट टू फ्रीडम है और राइट टू फ्रीडम जो है क्लस्टर ऑफ फाइव राइट्स ये भी है राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम में पहले तो जो इसका क्लॉज बने वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स छः राइट कौन कौन से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन इन यूनियन फ्रीडम टू प्रोफेशन मूवमेंट और फ्रीडम टू रेजिडेंस तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं ये हमारे फ्रीडम्स हैं कि जो एक पर्सन के पास होते हैं लेकिन इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं फॉर एग्जांपल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप कुछ ऐसा ना बोलें जिससे सोवरेन डिग्निटी मतलब देश की अखंडता और एकता पे आ, कोई सवाल उठे आ, देश की सिक्योरिटी को लेके कोई आ, आ, मतलब प्रॉब्लम हो जाए आप ऐसा भी नहीं बोल सकते और उसके बाद मोरलिटी uh, होनी चाहिए ऐसा नहीं आप इमोरली कुछ भी बोल दें तो राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दें किसी भी पर्सन के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगा दें बिना सबूत के फॉर एग्जांपल केजरीवाल ने uh, एक एलिगेशन लगाया था uh, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन पर तो बाद में uh, उस डिफॉर्मेशन का केस हो गया तो यही है कि अधिकार है बोलने का लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे बिना सबूत के अच्छा उसके बाद है फ्रीडम टू असम्बली असम्बली अब देखिए असेंबली का अधिकार है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप असेंबल हो जाएं और भैया गनवन लेके पत्थर पत्थर लेके पहुंच जाएं जैसे कश्मीर में पहुंच जाते हैं बिल्कुल नहीं असेंबली का अधिकार है लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीके से जैसे अंधा आंदोलन हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से लोग एक जगह बैठे हुए थे उसकी परमिशन ली गई थी बट आ, एक मैं इंस्टेंस दे रहा हूँ कि आप पत्थर लेके पहुँच जाएँ और पत्थर मतलब आर्म लेके ए के फोर्टी सेवन लेके पहुँच जाएँ और कहीं मेरा अधिकार है राइट टू असेंबली का तो बिल्कुल भी नहीं राइट टू असेंबली का अधिकार है लेकिन वो भी सिर्फ पीसफुल पीसफुली और बिना किसी आर्म के मतलब बिना किसी हथियार के उसके बाद हमारा आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन आपके पास राइट है एसोसिएशन फॉर्म करने का कि आप कोई भी एसोसिएशन बनाइए बट एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि वो एसोसिएशन देश की अखंडता और एकता पर कहीं भी कोई दिक्कत ना करे फॉर एग्जांपल ये जो कई पाकिस्तान में कई संगठन हैं आतंकवादी संगठन तो वैसे अगर आप संगठन यहाँ बना देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा आप ये नहीं दलील दे सकते कि हमारा राइट टू एसोसिएशन है ठीक है तो ये चीज़ है और उसके बाद हमारा है एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भाई देश में कहीं भी जा सकते हैं ये हमारा अधिकार है बिल्कुल उसके बाद हमारा अधिकार क्या है हमारा अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस आप देश में कहीं भी रह सकते हैं अच्छा उसके बाद है आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और ट्रेड और बिजनेस भाई आप कोई भी काम कर सकते हैं कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं ये आपका अधिकार है बट ये देखिए कोई गलत काम ना हो कोई इलीगल काम ना हो ये सारी चीज़ें तो आर्टिकल राइट टू फ्रीडम जो हमारे दे रखा है वो किस में दे रखा है आर्टिकल नाइनटीन टू ट्वेंटी टू बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट टू फ्रीडम के लिए अच्छा उसके बाद हमारा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस आर्टिकल uh, 20 क्या कहता है आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस मतलब ये है कि अगर नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ मतलब कोई भी पर्सन ऐसे फालतू में uh, नहीं है कि आपको कोई भी पुलिस वाला आए और अरेस्ट uh, कर ले बिल्कुल भी नहीं जब तक आपने कोई गुना नहीं किया है कोई रूल नहीं तोड़ा है लॉ नहीं तोड़ा है तब तक आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता और आपको कोई भी 
पनिशमेंट नहीं मिल सकती अच्छा एक चीज और आपको एक ही गुनाह के लिए दो बार पनिशमेंट भी नहीं मिल सकती ऐसा नहीं है कि गुना एक किया दो बार पनिशमेंट मिल जाए उसी सेम गुना के लिए बिल्कुल भी नहीं और नो पर्सन सेल भी और दूसरी चीज कोई भी पर्सन अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं दे सकता तो ये दे रखा है आर्टिकल ट्वेंटी में आर्टिकल ट्वेंटी मोटा मोटा क्या है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस ठीक है उसके बाद है आर्टिकल ट्वेंटी वन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ट्वेंटी वन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो आर्टिकल ट्वेंटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और अच्छा फ्रीडम में एक तो एक चीज़ और राइट टू फ्रीडम अभी एक तलाक बिद्दत जो है ट्रिपल तलाक से रिलेटेड चीज़ें हैं तो इन ये जी जीके जो है आपकी ये भी देख लेना ये भी इन्हीं आर्टिकल से रिलेट करती है आर्टिकल नाइनटीन और आर्टिकल ट्वेंटी वन दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी वन जो है एक पर्सन को मतलब जीने का अधिकार देती है और उसको वो जो करना चाहे और पर्सनल लिबर्टी उसकी प्रदान करती है उसके बाद आर्टिकल ट्वेंटी वन ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए और आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ों से आ, मतलब रिलेट करता है पहला तो आर्टिकल फोर्टी और आर्टिकल फिफ्टी ए के ए, मैं आपको बताता हूँ क्या है पहली चीज़ आर्टिकल ट्वेंटी ए क्या है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल ट्वेंटी क्या है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन और ये एड हुआ था हमारा एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए कब एड हुआ था एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एड हुआ था ये पूछा जा सकता है उसके बाद राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब ये है आर्टिकल ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी वन ए ये कहता है कि कोई भी बच्चा छः साल से चौदह साल की वर्ष का जो है उसको शिक्षा का अधिकार है स्टेट की ये ड्यूटी है कि उसको वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे ठीक है छः से चौदह साल के बच्चों के लिए तो अब आप पूछेंगे कि छः साल से चौदह साल के बच्चों के लिए तो प्रावधान बन गया बट अब उससे पहले क्या होगा तो छः साल से कम बच्चे जो हैं ठीक है जिनकी एज छः से कम है उनके लिए प्रावधान दे रखा है आर्टिकल फोर्टी फाइव में और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो छः साल से कम बच्चे हैं वो आर्टिकल फोर्टी फाइव में है और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे रखा है बट छः से चौदह साल के बच्चों के लिए दे रखा है फंडामेंटल राइट में ये एक फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल ट्वेंटी ए में दे रखा है और जो एटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एड हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जा सकता है उसके बाद एक आर्टिकल है फिफ्टी वन ए के ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है कि पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी है कि वो पढ़ने का पढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें अपने बच्चों को जो छः से चौदह साल के बीच में तो ये मैंने आपको रिलेट करके बता दिया है तो अभी जो है आर्टिकल ट्वेंटी ए जो है वो क्या है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट छः से चौदह साल के बच्चों के लिए जो एटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एड हुआ था और उसके पहले आर्टिकल ट्वेंटी क्या है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर और उसके बाद हमारा ई जो है दैट इज आर्टिकल ट्वेंटी टू आर्टिकल ट्वेंटी टू कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस भाई कुछ केसेस में हम मतलब हमें अरेस्ट करने के अरेस्ट किया जाता है या हमें डिटेन किया जाता है तो उसके अगेंस्ट भी हमारी प्रोटेक्शन हो सकती है ये किस में देखा आर्टिकल ट्वेंटी टू में ये क्या कहता है पर्सन को पता होना चाहिए कि वो किस ग्राउंड पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है और उसके पास पहली चीज़ किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है दूसरी चीज़ उसके पास अधिकार होना चाहिए अपना लीगल पिटिशनर चुनने के लिए और अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लीगल पिटिशनर चुन सके तो गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि उसे लीगल पिटिशनर प्रोवाइड करवाए बाय वही फ्री लीगल एड जो थर्टी नाइन ए में दे रखा है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में वो चीज़ें अभी हम आगे करेंगे बट मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि जो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाया जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया तीन चार दिन बिना किसी फालतू में बिना चार्ज बताए और बस मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गए तो बिल्कुल भी नहीं ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको पता लगे आपने क्या जुर्म किया है दूसरी चीज़ आपके ऊपर केसेस क्या बन रहे हैं और आपको एक लीगल पिटिशनर मिलना चाहिए ये भी आपका फंडामेंटल राइट है और आपको चौबीस घंटे के अंदर ही ले जाया जाए मजिस्ट्रेट के आ, सामने एक चीज़ और वुमेंस के केस में क्या है वो छः बजे के बाद आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते और आधी रात तक उन्हें आप रख नहीं सकते हैं ये वुमेन के केसेस में है तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा अच्छा उसके बाद हम आगे आते हैं आगे हमारा है रा, राइट अगेंस्ट एक्सपर्टेशन है बहुत इंपॉर्टेंट राइट अगेंस्ट एक्सपर्टेशन जो आर्टिकल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इंपॉर्टेंट है एक्सपर्टेशन में देखिए पहली देखिए पहली चीज़ क्या है प्रोहिबिशन 
ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर बाई फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर जो है वो प्रोहिबिट है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री के जरिए और आर्टिकल ट्वेंटी फोर क्या कहता है कि कोई भी बच्चा आर्टिकल ट्वेंटी फोर क्या प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज चिल्ड्रन को फैक्ट्री में एम्प्लॉय करना मतलब किसी भी बच्चे को अगर एम्प्लॉय uh, किया आपने हज़ार डी एस एम्प्लॉयमेंट में चौदह साल से पहले ठीक है तो वो क्या है वो भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है सो so, ये बहुत ही ट्वेंटी थ्री क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से रिलेटेड है और ट्वेंटी फोर क्या है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज यहाँ बेसिकली जो बात हो रही है वो बात हो रही है हमारी हज़ार डी फैक्ट्री को लेके भी बात हो रही तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा एक चीज़ और अगर ये बात होती है कि आ, किसी एक घर की शॉप है और वो उसमें चौदह साल से कम बच्चे को बिठा रखा है वो अपने घर की शॉप में काम कर रहा है और कोई फोर्सफुली उसको नहीं बोला गया है तो ए, ए, वो उसके घर का मैटर है और दूसरी चीज़ ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है क्योंकि उसका खुद का काम है अच्छा अब आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के चक्कर में आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं देश में भी तो ये आर्टिकल ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी में दे रखा है दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो पहली चीज जो आपको जाननी पड़ेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने बहुत अच्छी चीजें इसमें दी हैं आर्टिकल 25 से 28 में आर्टिकल 25 क्या है फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन आप कोई भी रिलीजन को अपना सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो उसका प्रचार कर सकते हो वो आपका अपना अधिकार है यू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओके तो कोई भी नहीं कह सकता कि आपको ये रिलीजन नहीं अपनाना है या ये रिलीजन फोर्सफुली अपनाना है ठीक है उसके बाद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आप अपनी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो आपके ऊपर आपका अधिकार है आप उसे कैसे मैनेज करते हैं कोई आपको ये नहीं फोर्स कर सकता कि आप पांच टाइम या सात टाइम नमाज पढ़े ही पढ़ें कोई फोर्स नहीं कर सकता कोई आपको ये फोर्स नहीं कर सकता कि आपको तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम पूजा करनी ही करनी है ये आपका अधिकार है आप कब करते हैं कब नहीं करते आप कैसे अपने रिलीजन को मैनेज करते हैं ये आर्टिकल ट्वेंटी में दे रखा है उसके बाद रखा है और ये आपका फंडामेंटल राइट भी है उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एन रिलीजन ये आपका अधिकार है कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए उसको पैसे दान दें क्या करें क्या ना करें तो ये आपका अधिकार है आर्टिकल ट्वेंटी सेवन में दे रखा है उसके बाद आर्टिकल हमारा ट्वेंटी एट आर्टिकल ट्वेंटी एट क्या कहता है फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सो जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो होते हैं इनको भी आप अटेंड कर सकते हैं आपकी फ्रीडम है ये आर्टिकल ट्वेंटी में दे रखा है ठीक है अब हम आगे बात करते हैं हमारा अब आगे है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो है वो आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी में दे रखा है देखिए भाई आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी में uh, जो दे रखा है पहली चीज़ आर्टिकल ट्वेंटी नाइन में क्या दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज जो माइनॉरिटीज हैं उनके लैंग्वेज को उनके स्क्रिप्ट को और उनके कल्चर को ये भी प्रोटेक्ट करना एक फंडामेंटल राइट right है ठीक है uh, uh, जो सिटीजन है हैविंग अ डिस्टिंक लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर शेल हैव राइट टू कंजर्व द सेम एंड नो सिटीजन विल बी डिनाइड एडमिशन इन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन मतलब वही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आप मना कर दो किसी इंस्टीट्यूशन में आने के लिए तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चरल और माइनॉरिटी ये आप इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है मैं उतना बता ही रहा हूँ आपको तो आर्टिकल ट्वेंटी नाइन में दे रखा है उसके बाद आर्टिकल थर्टीन में थर्टी में क्या रखा है थ्री जीरो थर्टी में आर्टिकल थर्टी में दे रखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये माइनॉरिटी का राइट है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश कर सके और उसको बढ़ा सके उसको चला सके ठीक है अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कुछ भी करने के लिए अच्छा उसके बाद क्या है कि हमारा एक ये आर्टिकल थर्टी के बाद आता है मैंने इसमें मेंशन नहीं कर रखा है आर्टिकल थर्टी वन आता है आर्टिकल थर्टी वन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको अभी मेंशन करना भूल गया हूँ आर्टिकल थर्टी वन जो है आर्टिकल थर्टी वन रिपेल कर दिया गया है फंडा मतलब निकाल दिया गया है फंडामेंटल राइट से और आर्टिकल थर्टी को जो है अब आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया है और ये कौन सा आर्टिकल है ये राइट टू प्रॉपर्टी है पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 बट अब उसको निकाल के कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में अंडर आर्टिकल 300 ए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये किया गया था फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ए
बात करते हैं हमारा जो सिक्स है दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो है हमारी कि अगर किसी इनमें से ऊपर ऊपर युक्त पांच जो हैं हमने पॉइंट्स दिए हैं ऊपर में से किसी भी आपके फंडामेंटल uh, राइट right का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने uh, अपने राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए कि मेरा ये राइट right एनफोर्स नहीं हुआ है तो ये आपके पास पाँच रेट्स दिए गए हैं पाँच रेट हैं हैबिस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्टियोरी कोवरंटो ये आर्टिकल 32 में दे रखा है और ये कहाँ से लिया गया है यूनिट पिटिशन का कॉन्सेप्ट ये लिया गया है ब्रिटेन से अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ रूल ऑफ लॉ जो है दैट इज़ जो आर्टिकल 14 में है रूल ऑफ लॉ इक्वलिटी तो ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है ये लिया गया है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये भी लिया गया है ठीक है तो ये था हमारा आर्टिकल थर्टी अब उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल थर्टी की सो so, मेनली जो मोटा मोटा क्वेश्चंस आने हैं वो आपके यहीं से आने हैं आर्टिकल थर्टी टू तक उसके बाद कुछ और आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स में है मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल थर्टी थ्री थ्री आर्टिकल थर्टी थ्री क्या करता है इट कैन मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पुलिस देखिए आर्मी और पुलिस के लिए जो फंडामेंटल राइट है उसको मॉडिफाई करता है कौन सा आर्टिकल आर्टिकल थर्टी थ्री क्योंकि अगर आर्मी और पुलिस की आप बात करने लग जाए अगर वो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने लग जाए कि भाई हम हिमालय पे जाके नहीं अपनी ड्यूटीज करेंगे हमें तो जैसे हर इन लोगों को ज़मीन पर मतलब अच्छी जगह पर आप नौकरी दे रहे हैं तो हमें भी यहीं दीजिए तो काफ़ी सुरक्षा पर दिक्कत हो जाएगी और हर हर जगह अधिकार अगर आप मांगने लगे हड़ताल करने लगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा देश का चलना भी तो इसलिए आर्टिकल थर्टी थ्री क्या है मॉडिफाई करता है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू द आर्म फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज सो एज टू इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस और डिसिप्लिन डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा आर्टिकल थर्टी थ्री में तो वही आर्म फोर्सेज और पुलिस से रिलेटेड बात है तो आर्टिकल थर्टी थ्री उसके बाद क्या है अंडर आर्टिकल थ्री जीरो नाइन यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा मैंशन किया गया है कि इट कैन ऑल्सो भी मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंट राइट टू द सिविल सर्वेंट जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना ये आर्टिकल थ्री जीरो नाइन में सिविल सर्वेंट्स के लिए भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है कि आप कैम ऐसा नहीं है कि मतलब सिविल सर्वेंट कुछ भी नहीं बोल सकते आप वो कैमरे के आगे आके गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते उनका एक प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना पड़ता है फॉर एग्जांपल अशोक खेमका जो हमारे आई एस हैं वो यही मतलब काफी केसेस इसी चक्कर में हो चुके, हो चुके हैं तो ये चीज है अच्छा अब एक चीज और स्टेट डू नॉट हैव पावर टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट देखिए स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई करने के लिए स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती है अब आर्टिकल थर्टी फोर क्या कहता है प्रोवाइड दैट व्हेन व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल थर्टी कहता है कि जब मार्शल लॉ फोर्स में होगा इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंडेमनीफाई एनी एनी पोर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन सच एज वही है कि ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी को भी निकाल सकता है सर्विस से कुछ भी कर सकता है ये आर्टिकल थर्टी फोर में दे रखा है कि जब मार्शल लॉ होगा तो वो कंडीशन होगा ठीक है अच्छा एक चीज़ और अब आर्टिकल थर्टी फाइव की बात करते हैं आर्टिकल थर्टी फाइव क्या कहता है कि एम्पावर पार्लियामेंट को एक शक्ति देता है to makes law to give effect to the provision of part थ्री of constitution कि ऐसे laws आप बनाइए जो ये part थ्री of constitution है part थ्री of constitution क्या है fundamental right इसको और मजबूत बनाएं ऐसे law आप बनाइए ये power जो है parliament को देता है किसके under article थर्टी फाइव के अंडर अच्छा एक चीज़ और फंडामेंटल राइट right जो है वो एब्सोल्यूट राइट right नहीं है ठीक है एब्सोल्यूट नहीं है हमेशा रहने वाले नहीं है एब्सोल्यूट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर एक्सेप्शनल सदम सही देखिए फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फंडामेंटल राइट right आपको मिलते रहेंगे चाहे जो भी कंडीशन हो देश की ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन uh, ने इसके लिए भी प्रावधान रखा है कि किस केसेज में आपके फंडामेंटल राइट right सस्पेंड हो सकते हैं तो इसके लिए दे रखा है आर्टिकल थ्री आर्टिकल थ्री ने क्या किया है प्रोवाइड्स दैट वेन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी जब भी एमरजेंसी प्रोविजन एमरजेंसी आएगी देश में अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू मतलब थ्री फिफ्टी टू नेशनल एमरजेंसी की बात हुई है इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियोज़ बनाएंगे तो अगर देश में कभी भी नेशनल एमरजेंसी आती है अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू तो जो हमारे आर्टिकल नाइनटीन में जो फ्रीडम दे रखा है ना राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एसोसिएशन ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारे अपने आप ही ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे अब वो तब तक सस्पेंड रहेंगे जब तक एमरजेंसी का पीरियड चलता रहेगा तो ये कहाँ दे रखा है सस्पेंशन ऑफ राइट्स के लिए आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए
कि जो राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी कि कभी भी नेशनल इमरजेंसी आए तो उसके पास ये अधिकार है कि वो लोगों के जो कोर्ट जाने का अधिकार है जो आर्टिकल 52 में जो रेट पिटिशन आप डाल सकते थे कि मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है रेट पिटिशन डाल दिया आपने उसको सस्पेंड प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359 कि आप कोर्ट नहीं जा सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम में ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था आ, फोर्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1972 में और इसमें कहा गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें कहा गया था आर्टिकल 20 और 22 uh, 21 आर्टिकल 20 एंड 21 वन कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाई एनी अदर ऑर्डर अंडर आर्टिकल थ्री मतलब आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी आपका फंडामेंटल राइट right रहेगा ये किसी भी ऑर्डर से कैंसिल नहीं किया जा सकता चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना बोल दे तो आर्टिकल ट्वेंटी क्या है आर्टिकल ट्वेंटी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ट्वेंटी है हमारा कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस ठीक है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और आ, मतलब अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हैं और मतलब बिना आपको बिना मात के आपको सजा नहीं दी जाएगी इसका मतलब ये आर्टिकल ट्वेंटी का कहने का मतलब ये है कि आप आपने कोई गुना नहीं किया है तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी और आर्टिकल ट्वेंटी वन कहता है कि आपके पास राइट टू लाइफ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या आर्टिकल ट्वेंटी वन ये भी आ, आ, किसी भी ऑर्डर के थ्रू सस्पेंड नहीं किया जा सकता ठीक है उसके बाद Uh, एक कंट्रोवर्सी आई थी कि वेदर और नॉट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का पावर फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है कि नहीं है ये कंट्रोवर्सी आई थी तो ये कंट्रोवर्सी सेटल डाउन हुई थी केशव नंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशव नंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला बहुत इंपॉर्टेंट केस है अच्छा केशव नंदा भारती केस में ये भी सेटल डाउन हुआ था प्रियम्बल अमेंड होगा कि नहीं होगा तो उसमें पाया गया था यहाँ प्रियम्बल अमेंड हो सकता है ठीक है लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं होगा उसी हिसाब से केशव नंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में ये भी ये एक केस है इसमें फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट की नहीं कर सकती इसका भी निर्णय हुआ था और इसमें कोर्ट ने कहा था कि इट वॉज कॉम्पिटेंट फॉर पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकती है चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो मतलब फंडामेंटल राइट right को भी कर सकती है अमेंड लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर वो अमेंड नहीं होगा बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती और यही चीज जो है मिनरवा मिल केस में भी कही गई थी और जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बताया गया था वो था आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी वन आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी वन ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इसको कोई भी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती कि अगर आपकी मेजोरिटी गवर्नमेंट और आप ये कह दें नहीं आप हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर बोलेंगे तो हम ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते अमेंड आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ये बेसिक स्ट्रक्चर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर कौन से ये फंडामेंटल राइट के तो वो है आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी वन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे आज हमने फंडामेंटल राइट्स किया है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आएंगे सो so, वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा एंड फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड जो टॉपिक आपको जानने हैं वो भी बताइए सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच